。私は共生協議協議の社会共生主義とは神様の愛を基盤とした共同所有をその中心内容とします。共栄主義とは神様の誠の愛を基盤として共同参加し自由、平等、幸福の理想が実現される政治を追求する主義です。競技主義とは、誠の愛を中心とした普遍的な倫理、道徳を守り、構成員すべてが善と義の生活を追求する主義のことを言います。誠の父母様は、かつて共生共栄競技主義を解き明かされ、対国民教育をしてこられました。さまざまな大会を通じて、共生共栄競技のビジョンは世界に広く伝えられ、世界の指導者たちもこのビジョンを支持し参加しています。今回のワールドサミットを通じて世界の平和大使のネットワークとともに UPF がスローガンとして掲げている共生共栄協議の理想を拡大することができると思います。ミシェル・テメル第37代ブラジル大統領。私たちは人々が団結するとき、まあ、異なる平和が生まれることをよく知っています。団結するための最善の方法は、すべての人が共生、共栄、共議の価値観を受け入れることです。私は UPF の革新的価値観が共生、共栄、共議であることを知っております。人類が共感するこのような普遍的価値観を明るく輝かせてくださった皆様に拍手を送ります。ダンクエール第44弾、大アメリカ副大統領。私は韓半島がこの地域の経済、文化、教育、環境、宗教観のハブとして、そして人類全体が共生、共栄、協議の人生を享受することのできる世界へ進む関門として、ワールドサミット2022が世界平和へと進む道を切り開いてくれることを心から願っています。ユースフ・ラザ・ギラニ、第18代パキスタン首相。私たちが相互協力と平和的な共存を優先すれば人類の発展と繁栄は保障されるでしょう私たちみんながこれらの原則に基づき公正で平和な世界の実現に向けて共に進んでまいりましょうムハンマド・ブハリナイジェリア大統領本日私はより良い明日への希望を分かち合うすべての人々が共通の使命のもとに団結しビジョンに忠実でありそして何よりも私たちの価値観に自信を持ってくれることを願います私たち一人一人の人生が神聖であると信じていますすべての人は政府ではなく全能なる神様から平等な権利と自由と尊厳を与えられていると信じていますドナルド・トランプ第45代アメリカ大統領共生、共栄、協議の統一された天の父母様を中心とする人類一家族の共同体を願っています。道は一つです。天の父母様にはべり、一つになる道しかありません。共生、共栄、協議です。統一された人類一家族の共同体、中心に、天の父母様がいるなら、すべての問題は解決されます。共に享受する共生、共に参加する共栄、共に実践する協議、人類の共、高級的平和ビジョンである共生、共栄、協議のビジョンで、新統一韓国、新統一世界を作ってまいりましょう。マイク・ペンス副大統領が国内のフォーラムに参加し、強い力で北朝鮮の非核化を成していけると語りました。
南北の会話がなされた時も北朝鮮の非核化を主張していたアメリカ副大統領北朝鮮がこの1か月で7回のミサイル発射を強行する中、韓半島平和サミットに参加したペンス副大統領はこのような時こそ強硬な対策を取らなければならないと伝えました。韓国のノーベル賞、ソナク平和賞にサラ・ギルバートとラザが受賞しました。アストラゼレカのワクチンの開発によって途上国へのワクチン配布を掲げた功労が認められました。皆さんおはようございます今日は韓半島平和サミットの報告大会に来られた皆さんを心から歓迎いたします私はチョンボックン協会の金ソクチン局長ですご挨拶いたします特に地方選挙を前にした候補の方々に貴重な時間を割愛していただきましたこと感謝を申し上げますまた本日の報告大会が皆様が公務を行う上でその土台となることを期待したいと思います。今日は世界平和女性連合が創立されてから30周年目となる日です。今まで苦労してこられましたハン・ハクチャ総裁と女性連合の会長の皆さんに拍手をお願いいたします30周年の記念セミナーの中から一部の内容をご紹介したいと思いますご覧の通りロシアがウクライナに武力侵攻をすることで国際情勢は急激に荒波立っています新冷戦時代の到来さらには第三次世界大戦も討論されている状況ですウクライナという国はヨーロッパでロシアの次に大きな国ですとと北朝鮮をを合わせたよりもも倍大きい領土を持つ国ですこの国の肥沃な土地から有名なこの世界有数の麦ひまわりの種などの農産物が生産されていますまた石炭などの資源も豊かな国です。ウクライナは西ヨーロッパではアジアに西ヨーロッパからはアジアに進出する進出口となり、ロシアにとっては国会に進んでいくために重要な交通の用地となります。そのため、NATO とロシア間の衝突を防ぐ中高地域であるため地政学的な中枢国としてウクライナを説明することができます。戦争の原因はウクライナが NATO に加入しようとしたところから始まったとされています皆さんもご存知の通り NATO とは北大西洋条約機構のことですこれは第二次世界大戦直後ソ連を中心とした共産主義勢力拡張を牽制するためにアメリカと西ヨーロッパ国家が中心になって結んだ軍事
同盟これを NATO と呼んでいます。この NATO に加入している国は非会員国がどの国が攻撃されても自国が攻撃されたとみなして自動的に会員国全体が戦争に介入するという強力な軍事同盟です。この同盟にウクライナが加入しようとしていたのでロシアが非常に恐怖を感じたわけですご覧の通りウクライナ国境からモスクワまでは500キロにしかなりませんそのため NATO のミサイルが配置されればロシアとしては深刻な脅威となるからですまたロシアがウクライナを侵攻した理由の一つとされるのは西欧の消極的な態度が挙げられますバイデンをはじめとする米欧が軍事介入をしないという姿勢をとっていますなぜならばウクライナがまだ NATO に加入していないからですそして NATO は投資政策西ヨーロッパを中心として西側により多くの会員国を持とうとしている状況でしたそのような状況の中ではやはりロシアは脅威とならざるを得なかったのですそしてプーチンが周辺国を合併していく中で以前のソ連を取り戻そうという思想を持っていたのがプーチン大統領でしたこのような理由からロシアはウクライナに侵攻したわけですしかし何の政治的利害関係もない民間人がまた大人たちも犠牲となっている姿を見て世界は驚愕しています民間人の死亡者が5000人以上そして幼子たちの死を目の当たりにした親たちは親たちの姿、このような姿を見て世界は驚愕しています。またウクライナ侵攻以降、難民が発生しています。しかしこのような状況で国際社会が信じている国連はその任務を果たしているのか。はなはだ疑問です特にウクライナと似たような状況にある韓国は特にそうです難民の行列を見ながら前列の方に今日お座りの年配の方々は朝鮮戦争の時を彷彿とさせると心配をしています。これが戦争を見つめる年配の方々の視線です。侵攻・球団決議はロシアの反対により決裂しますそして資産凍結に関しても決裂していましたがうん、今はウクライナの
大統領による強い抗戦意志を示していますのでロシアがウクライナを侵攻したことは非常に致命的な歴史として残ると見られていますす即即戦即決でで衛星政府を樹立する政略でしたがウクライナの交戦によってロシアの計画は遅延しています。そして強力だと思われていたロシア軍の弱さを感じていますそして民間人虐殺により全世界からの非難を避けられない中歴史はプーチンの偉大な失策であったと。記録するだろうと予測されていますそして世界各国がスイフト国際銀行間通信協会の関係からロシアを締め出すことによって物資の取引が中断されました国際社会はロシアをこのように締め出し始めています国連人権理事会の資格も剥奪されました NATO はロシア産の石炭の輸入禁止を決定しましたまた日本をはじめとするヨーロッパ各国もロシアと外交関係を断つ決定を下しましたそのような中でロシアは非常に追い詰められていますではこれが南北関係にどのような影響をもたらしているのか見ていきましょう私たちは今まで多くの努力を傾けてきたのが北朝鮮対北朝鮮政策ですしかし今回対ロシア制裁に参加することで国防国防に関しても今回のロシアの侵攻により大きな影響を受けています。韓国とロシアの経済関係、我が国第10位の貿易相手国がロシアです。私がモスクワに行ったとき、プーチンの執務室の扉を開けたとき、一番よく見えるところにサムソンというサムソンの広告が飾られているのを見ましたまた LG で制作した橋が。ロシアの若者たちの一番のデートコースとして脚光を浴びている場所である現場を見てきました。私たちとつながりの近つながりのある国交流のある国ですが今回のことで非常に遠い国となりましたそのおかげで穀物価格の上昇は避けられないと思いますすでに小麦粉をはじめとする食料対乱が予想されています南北交流の活性化にロシアが支援することを期待していましたがそのことはもう期待できません北朝鮮はますますロシアに近づいていくことでしょうロシアはアメリカを牽制するために北朝鮮を活用する可能性が高くなっています
そのため北朝鮮の非核化は望めない状況になってきています。韓米同盟の重要性が再確認されたのが今回のウクライナ事態だと思います。先ほど申し上げましたように、新冷戦時代が到来しています。ソ連の崩壊によ,より、脱冷戦時代が続いてきましたが、ロシアが弱くなることで、アメリカが強大国となり、そこに中国が力をつけてきて、米中競争時代を迎えています。今回のウクライナ事態によりアメリカとヨーロッパを中心とした西欧地域とロシア中国という共産主義国の対立構造が再び到来していますそのような時期に私たちは生きています国際社会は我が国の国際社会による我が国の平和議論に関して見ていきたいと思います。1953年朝鮮戦争の急転協定から韓半島の平和議論は続いてきました。74年共同声明、南北間の国連同時加入、そして合意書を通して、合意書が交わされた1990年代。そして2000年代になりまして南北頂上会議2007年に第2次南北頂上会議そして南北関係は春を来るの春南北関係の春が来るのではないかと思われるくらいコンサートが開かれ頂上会議が開かれ第3次頂上会談そして米北頂上会議も開かれもうすぐ統一がもたらされ世界の中の韓国になれるという期待を持てる時期もありましたところが2020年になってから南北共同連絡事務所が北朝鮮によって爆破されまた難しい状況を迎えています最近では現代アサン所有の訓練平訓願ホテルも解体されたというニュースも聞いています北朝,北朝鮮は見ただけでも気分の悪い南側の施設を除去するようにという声明を出して極端な行動がなされましたこのような時期にアメリカは北朝鮮に意識を導入することが難しい状況になってきています。北朝鮮は経済難が深刻化し、さらに大,大陸間弾道ミサイルの発射もするようになってきています。もうこれ以上、韓国,内韓国における北朝鮮問題をアメリカや世界が何とかしてくれる。状況ではないといととうことが分かりました韓国が北朝鮮問題の解決に主導的に取り組まなければならない時が来たのですタイミングよく統一グループでは韓半島平和サミットを開催し本日報告大会を行っております。統一グループではムン・ソンミョン総裁の93年にわたる韓半島統一と平和のための時間を第一次プロジェクトとして規定しておりますムン総裁は当時1991年金日成主席の70歳の誕生日をソウルで行うと言って戦争の準備をしていた時期に
韓半島に朝鮮戦争時代の混乱が到来してはいけないという思いから強いメッセージを伝えられましたそして2度にわたって刑務所生活を強いられたその張本人金利生主席に会うために命を懸けて北朝鮮に訪問したことを私たちはよく知っております金日成主席との面会で離散家族の再会首脳会談経済協力について議論をされ対北朝鮮事業をスタートさせました。平和自動車の工場も設立し現在、ピョンヤン市内で走っている車の 80% はこの平和自動車工場から生産される車です。口笛とああこう2種類の自動車が製造されています。ポトンガンガホテルも建設され南北の学生たちのセミナーの統一セミナーも開かれ金日成主席から平和市内に世界平和センターが運営あ建設され現在も運営されていますリトルエンジェルス芸術団もピョンヤンの芸術団とともに講演を行いました。南北女性指導者交流も女性連合の設立によってその統一の日を迎えるために準備してきた結実が結ばれました平和大使の方から多くの物資の支援も得られましたまたムン・ソンミョン総裁の故郷訪問のために分断以来初めて38度線を民間人が通過するということも可能になりましたし次に80年間韓半島の平和と統一のために献身してこられたハン・ハッチャ総裁の歩みを私たちは第2期プロジェクトとして規定しています。今日の報告大会、韓半島平和サミットは2月11日から13日までロッテホテルと HJ グローバルア,ントアートセンターそして韓国の国会及び日本の国会で行われた内容をご報告いたします。私はこの報告大会を何度行っているか分かりません。非常に誇らしい大会でした。韓半島平和サミットは国家利己主義に陥った国々が地球村全体が一つとなって創生し共に生きる道を探していくための指導者の連帯を構築する道を模索するために開催されたサミットでした。特に摂理の祖国この韓半島から平和統一の種を育て世界の中の韓半島として生まれ変わる祝福の時代を歩んでいるハン・ハッチャ総裁による第二プロジェクトですご覧の通り韓半島平和サミットは組織委員長がカンボジアのフン・セン総理そしてパン・ギムン元事務総長とこのお二人が共同事務会長そしてユン・ヨンホ事務総長トーマス・ウォールシュ UPF 議長とともに政治学術文化言論会の指導者たちが支持する中で行われた立派な大会でした今回の行事は写真の通り韓半島平和サミットの開会式
、先ほどニュースであったように多くの指導者が開会の挨拶をされました。韓半島平和サミット、旧国、旧世希望前進大会、ソナク平和賞授賞式、そして世界平和女性連合、世界平和国会議員連合、世界平和宗教人連合、世界平和言論人連合など、多くの連合が共に参加する大会でした。今回のサミットで驚くべき点は世界の全現職首相が多く参加したという点です。その点をマスコミも集中的に報道せざるを得ませんでした。コロナパンデミックの状況の中でも120人を超える首脳クラスの指導者が現場に参加し支持表明をしたということは今考えても非常に胸が熱くなる感動の時間でした特にハン・ハッチャー総裁の特別演説はピースリンクを通して43万人そして NBC ネットでは現場からの生中継で60万人以上が視聴するという驚くべき成果を達成しました。マスコミの報道内容を見ていきたいと思います。ソナク平和賞の受賞者記者会見。KBS、SBS、連合ニュース、テレビ朝鮮、チャンネル A、MBN から取材にも訪れていました。世界全現職指導者が参加する韓半島平和会議で、平和統一を支持する宣言が採択されました。基調演説を務めたトランプ大統領は、北朝鮮の経済発展のためには核、核の脅威がなくならなくてはならないと述べましたマイク・ペンス前副大統領アメリカ副大統領もウクライナ事態など安保問題が深刻となる中韓半島の平和のために共に協力していかなければならないと伝えました共同委員長のパン・ギムン事務総長とカンボジアフン・セン首相をはじめマイク・ポンペオ元アメリカ国務長官ジム・ロジャース会長などが参加しましたもう一つご覧くださいマイク・ペンス元アメリカ副大統領が北朝鮮が核の開発を進めているが強い韓国とアメリカの同盟を通して核の放棄を進めていくことを諦めてはならないと伝えましたトランプ前アメリカ大統領は北朝鮮の非核化は最高のチャンスになると強調しました。在任された時北朝鮮と頂上会議を行ったトランプ大統領は韓半島平和サミットの基調演説でこのように述べました北朝鮮のミサイル発射に関してこの3年間苦労してきた機会を危機的なものにするどのような行動もすべきではないと伝えました。韓半島平和サミットの基調演説者としてトランプ大統領が参加しました主催者の内容に合わせた素晴らしい演説でした北朝鮮が取れる最善の方法は積極的な協力と統合経済発展だと信じていますしかしそのためには核の危機がなくならなくてはなりません核兵器は良い方法ではありません北朝鮮のミサイル発射に関しても言及をされました金正恩のことをアメリカの指導者たちは信頼していないもし自分が大統領だったらそうではないと伝えました自分、えー、トランプ大統領在任時には北朝鮮と良い関係を築く道が開かれていたとも述べましたコロナ禍の中で平和の価値が
脚光を浴びている時期に平和文化の拡散と韓半島平和統一の基盤を造成するための特別な行事が行われましたソウルで韓半島平和サミットの開会式が開かれましたマイク・ペンスアメリカ元大統領カナダ首相などの開会の挨拶で始まった平和サミットは南北共同国交樹立150数カ国の指導者たちが参加する中13国家の言語で通訳が行われさまざまな行事が行われました。韓国のノーベル賞と呼ばれている第5回ソナク平和賞にサラ・ギルバートオックスフォード大学教授と、えー、ワクチン開発の会社が制定されましたワクチンの途上国への配布などが成果として認められましたこの行事に参加した多くの方々の内容をお話ししたいと思いますこの方はポーラ・ホワイト牧師ですトランプ大統領の就任式で祈祷をされたトランプ大統領の宗教顧問と言われる方です今回実際に韓国を訪問され平和のための祈願もされ今回の行事を輝かせてくれ多くの人に影響力を与えてくれました平和は宗教指導者が先頭に立たなければならないという側面から各界の指導者たちが力を寄せてくださいましたパン・ギムン事務総長元事務総長は共,共同組織委員長として歓迎の辞を述べましたカンボジアのフン・セン総理のアジアでの努力と韓半島平和のための反白茶総裁にの努力に感謝をすると述べワールドサミット2022を通して共通の努力で持続可能で平和な世の中を築いていこうと語られましたうう私はこのパン・ギムン元国連事務総長を見ながら新しい政府が樹立されれば非常に敏感な問題の一つが北朝鮮の核問題だと思っています大陸間弾道ミサイルのミサイルを制すこの関連の決議案を無視して発射したその内容に関してパン・ギムン元事務総長が影響力を与えられる良い機会になるのではないかと思っていますトランプ大統領は非核化は北朝鮮のビッグチャンスだと基調演説でおっしゃいましたまた日本の元安倍晋三元首相も韓半島の平和のために世界の指導者たちの率直な対話が必要だと指摘をされました率直でなければ信頼関係を築くことはできない今回のサミットが率直な議論が交わされ韓半島平和統一への契機になることを願うとメッセージを伝えましたまたヨーロッパの大統領ともいえるヨーロッパ連合執行委員長でしたホセ・マネール・バロッソ,バロッソ委員長も
ヨーロッパ連合が韓半島の統一を支持し韓半島の和解と非核化に賛成するということは驚くべきことではないとメッセージを伝え北朝鮮の非核化は重要だ韓国と北朝鮮にとっても重要であるが世界,全域の世界全体の共同体にとっても重要な内容だと指摘をされました。マイク・ペンス副大統領は副大統領のお父さんが朝鮮戦争に参戦した方で自由を奪還するために戦った方ですそしてその父親の意思を尊重しこの韓国の地を愛している父は勇敢な韓国の兵士たちと肩を並べてこの国を守ったと伝えました私たちは歴史的な同盟を強化し関係を改善してきたそして同盟国と同じこの思想を持っていくという意思を確認してくれましたまたマイク・ポンペオ元アメリカ国務長官はトランプ大統領の指示で金正恩委員長と会談し首脳会談の準備をした人物でもあります良い結果にならなかったことが残念だとしながらも UPF の努力を称え平和のための橋を架けていると今回のサミットに対しして惜しを惜みまませんでした統一の瞬間は必ず来る南と北は再び統一の喜びの瞬間を迎えるだろうと韓半島統一について強調されましたそしてジム・ロジャース会長今回は、えー、ジム・ロジャース会長は現在アジアに注目しています。現在はシンガポールに拠点を置いてアジアの中でも韓半島に主力を置いて関心を持っておられます DMZ の平和公園が作られ韓日海底トンネルが築かれればな南と北の分断線が解放されるならば2030年の GDP が9万ドルとなり G2 になれる国が韓半島だとしもし、えー、DMZ が開かれるならば自分の全財産を投資するともおっしゃいましたそのビジョンが私たちにあると思いますカンボジアのフン・セン首相は韓国戦争が始まってから72年南北の休戦協定が結ばれてから69年が経つにもかかわらず北と南の平和安定は非常に希弱であるアジア太平洋地域世界の平和と安保は切り離すことができないくらい重要だと述べメコン川プロジェクトについて説明をしましたメコン川は豊かな資源を持つ川ですそのため三毛作が可能です金正恩の深刻な食料難を解決する UPF のプロジェクトに我々も参加したいという意思を表明しましたそして韓半島の平和のために157カ国の南北共同就航国の
共同委員長の名により、韓半島平和統一の支持宣言をし、現在、現職、国家首脳としての力を発揮してくださっている共同委員長でもあられます。ハン・ハクチャー総裁は、コロナのパンデミックにより、厳しい環境の中でも、韓半島の平和統一を願う世界の指導者の皆さんの願いが一つとなったので、必ず韓半島の平和がなされると語られ、一つの文化をもっと伝統を持った国が一つになること、統一されることで、東北、アジアを越え、世界の平和がなされると伝えました。最後にハン・ハクチャ総裁がおっしゃった、新統一、韓国とは、先ほども映像でもありましたが、ムン・ソンミョン先生とハン・ハクチャ総裁は、共生、共栄、協議の思想を世界に向かって伝えられました。理想的世界は経済的には共生、政治的には共栄、倫理的には協議主義の社会になることだと語られました。共生、共栄、協議主義とは、共生主義とは、神様の誠の愛を土台とした。共同所有を中心とした内容が共生であり、共栄主義は、神様の誠の愛を土台とした共同参加により、自由と平等と行動の理想が実現される政治を追求する主義のことです。抗議し競技主義は、誠の愛を中心とした普遍的な倫理道徳を守り、構成員全員が善と義の生活を追求する主義のことを言います。今日、韓半島平和サミットの報告大会を終えるにあたり、なぜ新統一韓国でなければならないのかについてお話ししておきたいです。どの体制、どの政策も人間のリーダーシップでは解決できないという結論です。韓半島の地政学的な位置と役割から見るならば、四大強国の協力を得て統一、神が主観、主導することによって可能であるために、新しいという真の字ではなく、神という。字を持った新統一韓国そしてその新統一韓国を超えて新統一世界を目指しているとハン・ハクチャ総裁はおっしゃりその内容を中心として157カ国の南北共同就航国のトップ指導者たちを集めて今回ソウル宣言が採択されました。そして第2次大会はピョンヤンでピョンヤン宣言を行うことによって、韓半島平和統一のための新統一世界を建設するための平和サミット大会であったということをご報告して、本日のお話を終えてまいりたいと思います。どううもありがとうございました。お祈りしたいと思います。感謝してまない天の父母様、共生、共栄、競技主義の統一された天の父母様を中心とした人類一家族の共同体を天の父母様は願っておられます。天の父母様にはべり一つとなる道以外には、共生、共栄、競技の統一された人類一家族の共同体の中心に、天が中心になければ、韓半島の統一はもたらされないという内容を。学び南北共同就航157カ国の指導者たちのソウル宣言署名を通してピョンヤン宣言を準備している韓半島平和サミットの報告会を足りない
、小生の唇を通して伝えてまいりました。100分の1にもならない内容であることが残念ですが今日はお忙しい中参加してくださった指導者の方々そしてシックの皆さんそしてシックの皆さんの家庭と共に会ってくださり広報の方々が目指すその志がなされ地域に奉仕する。素晴らしい指導者となられることを最初にお願い申し上げます。もう一度この報告大会のために、薬事してくださった天の父母様、誠の父母様に感謝と栄光をお返しし、祝福中心家庭、キム・ソクチンの名により報告し、お捧げ申し上げます。あ中